，赶快吧。प्रजा होने के नाते हमें यह तय करना पड़ता है कि हम प्रजा को खुश देखना चाहते हैं या सुखी हमें लगता है प्रजा को सुखी रखना ज्यादा अच्छी बात है और सरकार ये अब इस विषय में कोई और चर्चा नहीं होगी जिम्मेदारी बढ़ गई तुम्हारी अहिल्या रेणु और परीक्षित के विवाह की तैयारियां जो करनी है शादीवाड़े में होगी सारे रीत रिवाजों के साथ तो लोग कहेंगे होलकर परिवार ने एक अधर्म को केवल अपनी सहमति ही नहीं दी बल्कि अपनी देखरेख अपने घर में उसे होने दे रहे हैं प्रजा और भड़क जाएंगे होलकर परिवार के सर पाप चढ़ेगा एक अधर्थ का याद है रेनू बचपन में जब तुम ससुराल से आई बाबा के घर वापस आती थी तब हमेशा कहती थी कि ससुराल में तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहुत रोक टोक होती है वहां ना अपनी मर्जी से कुछ पहन सकते हैं ना खा सकते हैं ना दौड़ सकते हैं जोर से हंस भी नहीं सकते तब मैं तुम्हें कहती थी कि अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता और अब देखो अब मैं खुद तुम्हारी शादी की तैयारियां करूंगी ताकि तुम जीवन भर खुश रहो हंसती रहो अपने हाथों से सजाऊंगी मैं तुम्हें रेव और मुझे विश्वास है परीक्षित भाव जी तुम्हें बहुत सुखी रखेंगे बहुत ध्यान रखेंगे तुम्हारा तुम पर कोई परेशानी आने नहीं देंगे पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तुम जैसी सही नहीं दी मैंने तो खुशियों की आस छोड़ दी थी पर तुमने मेरे बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा बचपन से बचपन से तुम लड़ती रही मेरे लिए और आज पूरे समाज से टक्कर लेकर मेरा घर बसा रही हो तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी ये ऐसा नहीं है रेनू अगर मेरी सहेली के जीवन में खुशियां आ रही है तो मैं क्यों नहीं खुश होंगी हाँ और तुम्हें पता नहीं है रेनू कि तुम कितनी अच्छी हो तुम्हारा मन कितना साफ और सरल है तभी तो शिवजी ने एकदम समय पर बाबा साहब को वापस भेज दिया और जो सबको असंभव लग रहा था असंभव हो गया आपने मेरे 
पंजारे से जीवन को एक एक ठहराव दे दिया है वही नहीं साहब आपकी सहेली के आंखों में अब से एक भी आंसू नहीं आए उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी ये मेरा आपसे वादा है लेकिन खंडेराव की चिंता हो रही है मुझे क्या सोच रहा होगा वो वो खुश होगा भी या नहीं पता नहीं हमारे खिलाफ फैसला लेने वाला था वो लेकिन मलाह सरकार ने आकर पूरा मामला ही बदल दिया अब उनकी चिंता मत कीजिए मैं बात कर लूंगी उनसे हम यही हैं। अभी क्या करने आए दरबार में चुप्पी तोड़कर कुछ कहा होता मलहार सरकार को समझाया होता तो इस बाप को अनुमति नहीं मिलती क्षमा चाहते हैं अम्मान जी हम समझते हैं आप सभी कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे लेकिन मलहार सरकार को आप भी जानते हैं कम ज्ञानी नहीं है वो बेदोर शास्त्रों का ज्ञान उन्हें इतना है कि दूसरों के सभी तर्क उनके सामने सूखे पत्तों की तरह चढ़ जाते हैं फिर उन्होंने ये भी बता दिया ग्रंथों का नाम लेकर ईश्वर के अलावा राजा को फैसला लेने और परिवर्तन करने का अधिकार होता है बात यही खत्म हो जाती है इसका आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं अगर वो ज्ञानी है तो आचार्य जी और हम सब क्या है अनपढ़ ईश्वर के बाद निर्णय लेने का अधिकार राजा को होगा पर वो ईश्वर तो नहीं है जबकि हम संत महात्मा ईश्वर के दूत का काम करते हैं उनके प्रवक्ता हैं हम उनकी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं राजा और महाराजा तो बदलते रहते हैं धनाजी साहेब पर धर्म सत्ता अटल है अचल है परसों की तपस्या तप और पूजा अर्चना के बाद धर्म पीठ में हमें प्रमुख का स्थान मिलता है रजवाड़ों की तरह विरासत में नहीं मिलता और केवल शास्त्रों का ज्ञान होने से ही मलहार सरकार हमारी बराबरी नहीं कर सकते कभी देखे ना प्रजा भी खुश नहीं है प्रजा से राजा होता है प्रजा की इच्छा का अनादर किया है उन्होंने परिणाम तो भुगतना ही होगा जी बिल्कुल महान जी मलहार सरकार ने अच्छा नहीं किया और अब जो करने वाले हैं वो तो और भी बुरा है लज्जाजनक है उस विधवा की शादी अपने घर में करने वाले हैं मलहार सरकार खुशी में हम खुश कैसे नहीं होंगे दोस्त अंदर दरबार में तो हम युवराज होने का फर्ज अदा कर रहे थे लेकिन यहां एक दोस्त के रूप में अपने दोस्त होने का फर्ज अदा कर रहे हैं अब तो बस तुम दोनों की शादी का इंतजार है बधाई हो रही ना तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद अब बस जल्दी से शादी की तैयारियों में लग जाओ दो दिनों के अंदर होनी है ना शादी क्या हम्म इतने जल्दी कैसे इतने सारे काम हैं इतने जल्दी कैसे होगा 
हमें दो दिनों के बाद राजपुताना के लिए रवाना होना है और इन दोनों की शादी में भी शामिल होना है तो अगर दो दिनों में तुमसे शादी की तैयारियां नहीं हो पाएंगी तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे तुम फिक्र मत करो राजपूताना मुहिम पर मुझे भी तो जाना है तुम्हारे साथ जाना है नहीं जाना था अब नहीं शादी के तुरंत बाद ही क्यों भाई क्यों नहीं जब तुम अपने एक दोस्त होने का फर्ज निभा सकते हो तो मैं अपना फर्ज निभाने में पीछे कैसे हट सकता हूं अच्छा अब हम सब तैयार हो जाते हैं देवी माँ के मंदिर भी तो जाना है उन्हें खुशखबरी दे के उनसे आशीर्वाद भी तो लेना है ना चलो पहले तुमने तो बाबा साहब को देखकर चैन की सांस ली होगी ना कि अच्छा हुआ आप आ गए न जाने छोटे सूबेदार जी क्या फैसला सुना दे ऐसा कुछ नहीं है पहले हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे हम मानते हैं कि प्रजा के नाराज हो जाने की चिंता थी हमें लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हमें तुम्हारी थी पहले अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कभी भी खुद को मैं समझी नहीं मुझे क्या होगा तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है ना तुम्हें खुद की नहीं ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला वादा करो हमसे कि तुम अपना ख्याल रखोगी खुद को लेकर इतनी लापरवाही ठीक नहीं एक तो वो गलती कर रहे हैं ऊपर तो से सीना ठोकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हमारे महल में कितनी शान शौकत के साथ ये दुआ की शादी हो रही है शिव 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 पूरा होकर महल ही अशुद्ध हो गया जी अब बताइए मान जी ऐसी हरकत का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है इसी विषय पर आचार्य जी से बात करने आए हैं हम्म जब राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो आप और हम जैसे लोगों को ही कुछ सोचना पड़ेगा किंतु अभी आचार्य जी से बात संभव नहीं है वो मौन व्रत में चले गए हैं आप ग्लानी हो रही है उन्हें इतना बड़ा जघन्य पाप हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रहे इसे रोक नहीं पा रहे दुख तो होगा ठीक है मान जी हम यही विनती करने आए हैं कि इस आग को ठंडा मत होने दीजिए हम जैसे धर्म रक्षक एक चूट होकर नहीं लड़ेंगे तो धर्म की रक्षा कैसी होगी उन सभी धर्म पीठों को खबर कर दीजिए जो दरबार में नहीं आ सके कि किस प्रकार मलहार सरकार ने आप सभी की आवाज को दबा कर एक कलंक के लिए वे दुआ को बढ़ावा दिया है दूसरी तरफ पर्चा को हम संभालते हैं ठीक है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मलहार सरकार को अपने निर्णय पर पछतावा करना ही चाहिए बात तो करनी होगी ना गंगोबा पंथ वरना पूरे परिवार पर आ जा सकती है
तो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फौज का इंतजाम कर लिया आपने रखिए शीतल और निर्मल रखता है आपको इस परिस्थिति में भी मजाक सोच रहा है पता है खंडेराव के साथ क्या हुआ है वो पता हमें सब पता है गौतम फिर भी आप बात को हंसी में उड़ा रहे हैं आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात का मजाक बनाएंगे लेकिन उस एक घटना से घबरा कर हम बैठ भी तो नहीं सकते अपने परिवार के घाव देखकर डर जाएंगे तो राजा कहलाने का हक नहीं सरकार आपके साहस का मैं शुरू से प्रशंसक रहा हूं लेकिन फिर मेरी बात दोहराना चाहता हूं आपके इस निर्णय के दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे आप ही कहते हैं ना सरकार धर्म सत्ता वो एक ऐसा स्तंभ है जिस पर राज सत्ता टिकी है आज हमने हमारे धर्म के पंडितों को ज्ञानी जनों को नाराज कर दिया सामान्य प्रजा भी खुश नहीं है और तो और हमारे अपने दरबार के सरदार भी खुश नहीं है सरकार आपके सामने वो कुछ बोलते नहीं लेकिन अपनी आंखों के सामने एक विधवा का पुनर्विवाह होते हुए देखना बहुतों को हजम नहीं होगा और आज दरबार में जो आपने कहा सती प्रथा का सही अर्थ लोग समझ ही नहीं पाए इसलिए जीते जी एक विधवा को चिता के हवाले कर दिया सरकार आपके इस कथन से सब सहमत हो भी जाए ना तब भी शास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं किस श्लोक का क्या मतलब है उसका सटीक अर्थ क्या है इसे उनको क्या लेना देना उनका कोई मतलब नहीं वो तो सदियों से चली आ रही परंपरा और मान्यता को ही अपना धर्म समझते हैं और उसी को धर्म मानेंगे आप सही कह रहे हैं गंगा पर परिणाम के डर से हम न्याय करना तो छोड़ नहीं सकते ना राजा का कर्तव्य है सही काम करना आसान रास्ता ढूंढना नहीं जी मेरा वो मतलब नहीं था सत्य यही है कि आपने हमेशा जनहित को ही प्राधान्य दिया है ऋग्वेद में कहा गया है आप तो जानते ही होंगे अजेष्ठा स्वकनिष्ठ संयते स्वयं धर तोरो वावुद्य सौभाग्य अर्थात ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई हीन सभी भाई भाई हैं सबको एकजुट होकर सभी के लिए विकास और भले का प्रयास करना चाहिए लेकिन समाज में आप तो जानते हैं कितने ही भेदभाव के उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं भोली भाली निर्दोष जनता के साथ ज्यादती होती है अत्याचार के शिकार होते हैं लोग विधवाओं की बात ले लीजिए सदियों से 
नरक सा जीवन बिताने को मजबूर है वो एक राजा को भी जिंदगी में समाज में परिवर्तन लाने जैसा बड़ा महत्वपूर्ण काम करने का मौका दूसरों से नहीं मिलता कहूंगा अहिल्या ने यह मौका हमें एक बार दिया था वर्षों पहले तब भी इसी समाज को बड़ी मुश्किल से राजी किया था हमने इस बात पर कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और आज रेनू के विवाह के रूप में हमें दूसरा मौका मिला है विधवाओं को पुनर्विवाह करके सुखी घर संसार बसाने का अधिकार देकर अब क्या इस कदम से समाज में परिवर्तन आ जाएगा इतिहास बदल जाएगा यह हम नहीं कह सकते परिवर्तन इतना आसान नहीं है गंगा और इतनी जल्दी भी नहीं होता अहिल्या के बाद कोई दूसरी लड़की आई सामने शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं किसी परिवार ने खुद अपनी बेटी के लिए कदम उठाया नहीं हो सकता है उसी तरह से रेणु के विवाह के बाद कोई विधवा अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयारी ना हो पर राजधर्म कहता है हमें अपनी प्रजा को उसका उचित अधिकार देना ही चाहिए सरकार आपने अभी सही कहा समाज में परिवर्तन आते बहुत देर लग जाती है लेकिन असंतोष और बगावत जंगल में लगी आग की तरह फैलते समय नहीं लगता बिल्कुल और इसी बात का तो डर है चिंता है रेनु और परीक्षित को साथ देखकर लोगों ने उन्हें पत्थरों से मारकर जान लेने की सोच ली खंडेराव को चोट आई सही समय पर खंडेराव वहां था इसलिए वरना अहिल्या भीड़ के गुस्से का शिकार हो जाती और अब आप रेनु और परीक्षित की शादी वाड़े में कराना चाहते हैं सोचिए जरा हमारे पूरे परिवार पर प्रजा का आक्रोश बरस सकता है सभी धर्मपीठ हमारा बहिष्कार कर सकते हैं पुजारी जी ने तो पहले ही मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया है अब और क्या क्या होगा ये सब हम कैसे जो होगा हम सब संभालेंगे रनिशा पर हमारा निर्णय अटल है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos